，你对蒋阿姨有什么看法吗？呃，没有，蒋阿姨人挺好。那为什么呀？爸，只要不是蒋阿姨，别人我都不反对。你妈临走的时候啊，嘱咐我，一定要把你培养成人。我呢，就一直没敢给你找后妈，我怕他们对你不好。这一晃啊，半辈子都过去了。爸，我知道你不容易。其实呢，你现在大了，爸怎么样，其实对你没有太大影响。不过，你如果执意不想让我跟蒋阿姨在一起，那我这个婚，我就不结了。我不拦你了。还有啊，蒋阿姨就那一个女儿，我肯定会把她当成亲生女儿来看待。你蒋阿姨也会把你当亲生儿子来看待的，放心吧，啊。我想清楚了，就算他俩复合，不影响我俩的关系啊。昨天说的好好的，你们说变卦就变卦呀。我爸都这么大岁数了，我是不忍心看他失去最后一次追求幸福的机会。你妈也是啊，你忍心看他因为我俩失去晚年的幸福？那我爸怎么办？啊，我爸怎么办？我这么多年一直就没有放弃让我爸妈复合的机会，现在更不可能。人家蒋阿姨都表态了，她跟你爸已经不可能了。叛徒！今天怎么有空回来看我啊？嘴馋了吧？才不是呢，我没胃口，吃不下东西。没胃口啊？那是不是上火了呀？嗯。哦，我难吃不下了，这饭就别做了。来，喝水。说吧，找我什么事儿？不同意你跟郑叔叔在一起，这是免谈啊！妈，我再跟你说一遍
，我跟你爸那是不可能复合的了。我这辈子非你郑叔叔不嫁，你就别动什么歪心思了。这饭还吃不吃了？不吃了，不吃了，不吃了！你都欺负我了。你个问题呗，说，嗯，你跟我妈还有没有涛声依旧的想法呀？你怎么会突然想起问这个呀？啊？哎呀，你回答我问题嘛！你过来，哎呀，过来嘛！求你了，过来！行行行行行行行行行行行，你坐着，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐你就没想再找一个？我就算是再找一个，也不可能是你妈。切，那是谁呀、啊？我告诉你，你现在要是再找一个的话，没准过多久就得离呢。人家说不定是看上你的钱了呀。你这一离婚就得分走你一半身家，你这辛辛苦苦二十年，人跟你一张纸就分走你十年的呢。我说你就不能盼着点你爸好啊，啊！我说的是实话，你现在找谁能比我妈强呀？人不是图你钱就是图你利益，人现在跟你好肯定就看上钱了。<笑>哎呀，合着在你的眼里，你爸我呀是一点点魅力都没有呢，是吗？啊<笑>，要说心里话呢。嗯除去你这身家，还有身份，嗯，魅力，嗯，就这么一点点吧。这，哎，我跟你说认真的，嗯，别再犹豫了，嗯，你再犹豫下去没机会了，我妈要嫁人了。嫁谁呀、啊？嫁谁不重要，我要你的话，我现在就立刻冲到我妈面前去，把心里的想法通通告诉她。哎呀，行啦，没什么可说的啦。什么没什么可说啊？这个不像你。哎，自打我跟你妈离婚之后呢，我就觉得此生，我跟你妈，缘分已经尽了。你怎么能这么说呀？哎呀，只要她过得幸福，过得好就行了。你别跟我说这些，你不为你自己想，你为我想想行不行？妈，妈，行了，行了，行了，不说了，大乔，啊，妈。什么事儿？你就直说嘛，啊！哎呀，你出来陪我走走嘛。哦，那你现在在哪儿呀？啊，我发定位给你吧。知道了，拜拜。事儿啊！你陪我出来走走吗？哎呦，这丫头呀，昨天咱们不是刚刚见过面吗？哎，能不能改天啊？不行，就今天。哎，你现在在什么地方啊？我发定位给你。哎，不不不不，欣欣，我跟你说了，我今天特别忙。不行，爸，你今天必须来，你不来的话会后悔的。就这样，拜拜。
。陈总，这份文件你需要看一下。陈总。哦，好，好，去吧。你干嘛呀？你有事干嘛了？想玩啊？行，那妈陪你玩。走。哎，等等等等一下嘛，我们在等一个人。谁呀、啊？欣欣。哎，爸，你怎么来这么晚啊？实在是不好意思，路上堵车。你好。哎，你什么好呀？你俩又不是第一次见面。<笑>走走走，陪我玩去。哎。<笑>哇，玩这个吧，玩这个好不好？这人也不少啊。啊，你慢点。哎呦，欣欣，人太多了，咱换一个地儿玩去。哎呀，我小时候最爱玩这个了，你记得啦？小时候爱玩的，你现在多大了呀？不玩，我就要玩。你让他玩吧。爸，你让他玩。为什么我我我不玩？哎呀，求你了，爸。行行行行行行行行。行行就算了，你们玩吧，我看你们玩。对了，问你，咱俩是坐一辆车呢，还是一人一辆？当然是咱俩 PK 啊！你行吗？当然了，顺顺。行，坐。站住！对呀、啊，冲啊冲！哎。慢点，慢点。这个人没那么多，而且也没那么吓人。哎，我我我我就算，我瞅着这个上上下下，我就眼晕。哎呀，你们玩吧，好吧？是啊，欣欣，你自己玩去，妈妈在底下等你。我们那么大岁数了，怎么能玩点这个？行，那我自己去了啊。哎，别老在等我啊。哎，好嘞。哎呀。这么高，胆儿真够大的啊！还不是像你，废话！哎呀，你瞧瞧，我这看这一会儿，我这胃就不舒服了。<笑>告你别玩吧，来来来，哎呦，刺激吗？刺激是刺激啊，你也应该进去了吧？我我我不敢，我这心脏。哎，妈妈，你们还记不记得小时候你们带我去玩鬼屋的时候，那个绿色的长毛怪把我吓得哇哇大哭。后来那个工作人员跟我道歉，哄我，他越哄我吧，我就越哭。现在想起来还挺逗的。我告诉你，那时候我看你这样，我都脸红。见过胆儿小的，没见过你这么胆儿小的。还不像你。哎呀，阿晨，欣欣，我告诉你啊，那可是你爸非得把你拉进去的，弄得他好长时间半夜都哭醒、啊。哎哎哎，这能怪我吗？我只是想让他锻炼锻炼胆子。什么胆儿啊？你看，你看，你看。你们现在回忆起以前的事情了，还挺甜蜜，挺好的呀，对不对？说什么呢？我跟你爸现在是朋友，怎么会甜蜜呢？其实啊，我一直在想啊，以前我这工作特别忙，忽略了你们，现在想来还真是挺对不住你们俩的，真的。都过去了，不过当时。<笑>我确实挺生气的，我现在想想，是我们俩对生活的理解有分歧，其实分开也挺好的。爸，你快告诉我妈，你现在很有时间，你会有很多时间陪她的，你已经没那么忙了啊。欣姐，过去的事就让它过去吧，你要想把它找回来是不可能的事。怎么就不可能了呀？相信你听我说，我知道，你今天把我们俩找过来，是想做什么？我都明白。可是，今天实话跟你说吧
，这么多年来，我一直单身。其实并不是在等你吧，而是我没有找到更合适的，懂你的人。明白吗？西西，你爸说的没错，我们俩真的是不可能。谢谢，妈妈。谢谢没可能了。我有可能会成全你爸和我妈。真的？你真的同意他们在一起？我话还没说完呢，现在我同意了。得考验一下。如果你们父子俩通过了我的这个考验，我就同意他们在一起。那我通过考验，看你表现。你听好了啊！孔浩同志，各项考核合格，正式录取进入城市管理综合行政执法局。是什么单位？城管。什么城管？就是大街上的城管啊。对，就是城管。儿子，你考城管干嘛呀？你城管怎么了？总不能戴着有色眼镜看这职业吧？再说了，公务员的责任就是为百姓排忧，是不是吧？哎，挺好，考上就挺不容易的了，大不了以后不满意，咱们再调调嘛。调？怎么调啊？哎，找你那老上司。这可不行，我从来都没走过后门，这次也不行。就是因为你这个老脑筋，儿子才变成现在这样的。哎，妈，你你也别说我爸了啊，我爸这行事风格呢，那就是时代的先锋，我辈之楷模。我觉得工作挺好的，先这样吧啊。哎，啊，陈鑫现在同意你们在一起了，他再也不反对你们了。是吧，星星？可以这么说吧。喝水啊！谢谢。请水果。啊，吃小狗似的，怎么了？咦，这是什么东西啊？哎呀，你们这家里你看起来还挺干净的，怎么这么脏呢？哎呀，沙发旁边还藏这种东西啊！对对对，是是，臭死了！我昨天脱下来，然后忘记洗了。
不是你人，看不出来嘛，还有这种恶习呢。妈，你不是最讨厌别人抽烟的吗？呃，是是我的，不好意思，不好意思。哎呀，掉个烟头在沙发底下，那不是很正常吗？下次啊，注意一点就行了。你说，他两个大男人能把家收拾成这样，我觉得挺干净的啦。怎么干净了？我得检查一下。谢谢。这个，孩子，哎，这、哎、女士丝巾啊！你们家里面怎么会有女士丝巾？哎，这这这个不是我们家的这个，不是你们家的，怎么会在你们这儿？这不是我这这这这个这不是我们家的。哎呀，有女人在这儿。哎呀，谢谢。你觉得我跟我爸谁能买得起这个牌子的丝巾？那说不准呢。而且我觉得这个，我怎么感觉你披过、啊、这个丝巾？你胡说什么呀？我的丝巾怎么会出现在你家？星星，你过来。你来我家找茬也就算了，你这个丝巾摆明了就是栽赃陷害，你不要太过分了。你就不能体谅一下他吗？不能，星星，星星，星星小时候啊，一直想我们一家三口去游乐园好好的玩一次。他爸爸每次都答应的好好的，可到最后啊，都是因为工作来不了。说实话。除了春节，我们一家三口能团聚，其他的节日都是我跟星星过的。后来我跟陈建业离婚了，我们一家三口去游乐园的这事儿，就成了星星无法完成的愿望。所以你们还是体谅一下他。叫我出来干嘛？你们一家三口其乐融融的，还能想起我呀？咱爸妈的事儿，就不能理解一下？咱爸妈，你改口改的挺快的啊！哦，我说的是，我爸和你妈，你就不能理解一下吗？不能，我为他们考虑，谁替我想想？蒋阿姨跟我说了你的事儿，其实。我能理解你，你不能理解。没人知道我多想要一个完整的家，回不去了，永远都回不去那边是我上小学的母校。我记得那个时候，其他同学跟我说，就是因为你不听话，你爸妈才离婚。我那个时候最大的愿望，就是放学的时候，我爸能来接我，回到家能吃上一口我妈做的晚饭，而不是家里的阿姨把这一切都干。其实我还蛮羡慕，起码你还有妈妈。我记得小时候我妈刚走那几年，我们每天晚上都会梦嘛，每次我也都会哭，我怕枕头哭湿了我爸会看到，所以每次我都躲在被子里。哎，你叫我来是跟我比惨的呀。星星，我想说的是，我们都需要一个家
，这样你给我爸一个机会，给你妈一个机会，也给爱一个机会。我相信他们结婚之后，我们一定会特特别幸福的。是啊，我们兄妹间的感情还挺好的呢。行行。现在就剩最后一个办法了，公开我们的关系。那不行啊，绝绝对不行啊！为什么不行？啊？他们两个吃了半辈子的苦，你这么一公开，他们就真的不会在一起了。我不管。那不行，你要是现在公开的话，我还不如让我现在死去。你死啊！那那那那跳跳跳跳跳，来来来，往下跳，往下跳啊跳！无聊。开始立正，向右看去，向前看。今天是你们第一天上班，我要上的第一堂课，也是很重要的一堂课。这堂课的内容，大家跟我一起喊：文明执法一小步，和谐中国一大步。文明执法一小步。和谐中国一大步，文明执法一小步，和谐中国大步，一大步。小伙子，你很有前途。<笑>一百块一双篮球鞋，低价篮球鞋，大甩卖嘞！帅哥，你看看鞋，瞧瞧看看嘞，低价篮球鞋，篮球鞋一百块一双，帅哥帅哥，你看看这个鞋，太好了！我跟你讲，这一百块钱哪能买到这个质量的鞋？队长队长，天桥这边有情况，过来看。低价篮球鞋，大甩卖嘞！来来，请让让让让让让让，请让让让让让让让。对不起啊。您违反了市容卫生条例，这附近都是不允许摆摊设点的。您哪只眼睛看见我摆摊了？大哥，那您这两双鞋是什么情况？我鞋多，我看今天天气不错，我拿出来晒晒步行吗？这些鞋都是您的是吧？那这女鞋也是您的了。哎，不用收了，不用收了，这东西你给我拿了。哥们儿，做事可别太绝了，请您配合我们的工作。你老挤呀、啊、你！你这是妨碍公务，你知道吗？你打我呀！我告你暴力执法！我跟你讲，队长队长，天桥有人闹事啊！你这不能带走。那什么都不干，凭什么打我？打起来了。哎，散了散了散了啊！让一下让一下，不要往返。哎，不要不要不要！哎哎哎哎！城管打人了，城管打人了！怎么又是你啊？啊！别装了，起来吧。哎，不是，队长，你说这么浅，别别别别看了，别看了，不好走啊，我们跑多远？我去哪儿？哎，散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了散了哎，佳佳，今天晚上回家吃饭吗？我今天下班早，回去给你做吧。哦，我就说怎么这么眼熟，还是你男朋友嘛。谢谢队长，谢谢。董浩，过来一下。哦，队长叫我了，我先走了。小子，别再来了。哎。怎么了，队长？这小子还抽空约上姑娘了。什么约姑娘？这是我正儿八经的女朋友。你小子有两下子。那当然了。行，走了。哎。今晚有事儿，你不用给我打电话了。
我觉得咱们两个以后不要这样了吧？这是你要跟我说的。啊，我有女朋友。你真的确定要跟我说这些吗？我怎么会这么早就决定让家庭束缚你呢？现在是你奋斗事业的时候，你应该知道你最想要什么。这段时间在公司遇到的问题，也不知道你要什么了。哼，什么人、什么事，对你才是有帮助的。该怎么修啊？在线等。要不然我帮你烘干一下吧。哎，不用，这一会儿出去各凉快。今天要是没有你的话，我真不知道该怎么办了。西西，我特别开心能过来帮你，因为……啊，那个，那小宝你先坐，我还有点活要干。那个，头发擦一擦啊。谢谢，嗯，那我就先走了啊。嗯，那你慢点儿，我就不送你了。啊，嗯、今天太谢谢你了。啊，没事，你要有事的话，你再叫我。这事情的发展有点超乎我们的想象了呀。是啊，就这，挣钱还觉得无所谓呢。明天就是他们相识三十周年纪念日了
他们打算明天早上去民政局领证呢。嗯、你快帮我想想办法呀！不是，欣姐，这事儿呢，我劝过你了，这是喜上加喜的好事儿。你要是能想通的话呢，就没这，嗯，什么都没说。要郑叔叔他现在搞个黄婚恋，我举双手赞成。可我妈就不行。我爸妈离婚早，我总觉得我爸亏欠我妈的。当年他们摆地摊的时候，都是我妈陪着我爸的。现在我爸发达了，倒没有妈什么事儿。我一直想让他们俩复婚，可这俩都没这个意思。现在倒好了，杀出来一个郑叔叔，他是挣钱的爸。欣姐啊，这凡事呢都有两面性，你要是往好了想，就别这么悲观。我能不悲观吗？我，我吧，是还有一个辙，可能会奏效，但是吧，就是比较冒险。说，算了，不说了，真不说了。哎呀，你赶紧的！我现在是病急乱投医，多不靠谱的人我都得问。你这话说的这么别扭啊！哎呀，你别废话了，赶紧说。是这样啊，这两个人经历了这么多风雨之后呢，他们要做一个决定，那肯定是深思熟虑。你如果强烈的反对，他们心里肯定会不舒服的。所以啊，就在生米煮成熟饭之前，让他们再冷静几天。这件事呢？现在既然已经发展到这个阶段了，那我们就铤而走险，哪怕再拖个几天都可以。可是之前那么多方法都不管用，明天就领证了，我又不能把他们关起来了。你要是想这事儿加大成功率，就得再给他们施加点心理压力。我施加的压力还不够啊！这，比如吧，什么啊？你真漂亮。嗯。爸，时间快到了，要不我们先进去。关心你一下吧，他们领证了没啊？我知道。你怎么能不知道呢？你在哪儿呢？你该不会真按我计划走了吧？哎呀，我想一个人静静，行不行？你在哪儿？学校，学校。看来我计划还是靠谱的呀。我得配合一下。拿错了，很漂亮。我的浩子，喂，郑钱，你见着程心了吗？没有啊，他在哪？出大事了！你说什么？今天这个事儿啊，主要要赖那个孔浩，尽出一些馊主意。我已经重点的批评教育过他。好了，别抱怨你的朋友了，他们刚才啊吓得也不轻，刚才非得跟过来，我把他们劝回去了。欣欣啊，以后别再这样了。你不知道你妈妈刚才有多担心。别以为你跟我妈结婚，你就能教育我，欣欣，我说错了吗？是你嫁给他了，我跟他又没有任何关系，他凭什么教育我呀？谁呀、啊、你？不许这样跟郑叔叔说话，妈，你居然为了他吼我，在你心里是他重要还是我重要啊？你是妈妈的女儿，肯定你是最重要的。我在跟我妈说话，没跟你说话。程心。太让我失望了！走走走走走走走
作为长辈，我应该让儿女省心；作为丈夫，我更应该为自己的妻子挡风遮雨。没想到你们为了我闹出这么大的矛盾。我想我爸，都怪我急着领这张证。老郑